in this video we will discuss about scanning electron microscopy what is scanning electron microscope electron microscope work like optical microscope electron microscope எப்படி வந்து ஒரு காகதுனா optical microscope மரிதா ஆனா வந்து இங்க வந்து electron beam use பண்டுரோம் optical microscope வந்து visible light வந்து use பண்ணிருப்போம் it uses electron optics electron magnetic lens இங்க வந்து optical microscopeல வந்து என்ன glass lens use பண்ணுவோம் இங்க வந்து electromagnetic lens வந்து use பண்ணுவோம் okay similar to glass lens to control the electron beam and magnifying image யா இங்க வந்து electromagnetic lens use பண்ணும் நான் இது வந்து என்ன பண்ணது to control electron beam and magnifying image image வந்து magnify பண்ணது as wavelength of electron microscope this wavelength of electron is 1 lakh time smaller than that of visible light electron microscope a much higher resolution about 0.1 nanometer whereas optical 200 nanometer இது இந்த ஒருலைச்சன் டைம் வந்து அதைவிட வந்து பெருசாக்கி காம்கியும் image அதுக்கப்பரம் வந்து இதோட resolution வந்து 0.1 nm அதை வந்த optical நான் வந்து 200 nanometer two type of electron microscope இருக்கு scanning electron microscope and transmission electron microscope இப்போம் வந்து நம்ப இந்த வீடியுல scanning electron microscope தாம் பார்க்குப் போரும் இது வந்து Ernst Raska he was a German electrical engineer who inverted invented invented that electromagnetic lens and electron microscope அது நால் அவர் வந்த அவாட் வாங்கிருக்கரு Nobel Prize in the year of 1986 So, இது வந்து இங்க வந்து optical microscopeல வந்து light, visible light use பண்டும் இங்க வந்து electron beam use பண்டும் இங்க வந்து அங்க வந்து normal glass lens use பண்டும் இங்க வந்து electromagnetic lens use பண்டும் இது வந்து நல்ல வந்து control, electron beam வந்து control பண்ணி magnifying image Then, அங்க இது வந்து one lakh time வந்து visible light வந்து image வந்து பெருசாக்கி காமிக்கும் அதுவுட resolution power வந்து electron microscope வந்து 0.1 nanometer optical microscope வந்து 200 nanometer two type of electron microscope இருக்கு இது கண்டு புடிச்சரு வந்து Ernst Raska German electrical engineer அவர் வந்து இதுக்காக Nobel Prize வந்து 1986ல வங்கிறாரு two typesல வந்து இந்த வீடியோல நம்ம பாக்கப் போரது scanning electron microscopy principles of scanning electron microscope scanning electron microscope offer very great resolution than optical microscope இது வந்து நன்ன and comparing to optical microscope this one have offer very great resolution electron gun is used to generate electron beam இங்க வந்து என்ன use பண்டும் electron gun தான் use பண்டும் electron beam generate அக்கிரத்துக்கு or accelerated to energy in the range of எவ்வளோ energy இது வந்து accelerate பண்ணது நான் 0.1 to 30 kilo electron voltage A series of electromagnetic lens இதில் வந்து ஒரு set of electromagnetic lens use பண்ணிருப்பாங்க Focus the electron beam onto the sample Where it interact with the sample to a depth of 1 micrometer இப்போ வந்து இது வந்து specimen or sample இங்க வந்து என்ன இதில் electron beam பார்ச் பண்டிருப்பு two chances நடக்கும் ஒன்று வந்து இந்த electron beam வந்து reflect ஆகும் அல்லாட்டி இங்க வருக்க specimenல இருக்க electron வந்து escape ஆக வாய்ப் பிருக்கு so a series of electromagnetic lens focus that electron beam onto the sample where it interact with the sample to a depth of 1 micrometer when that electron beam strike on that specimen எப்போ வந்து இதில் வந்து the electron beam இந்த specimenல படுதோ it gives two signals mostly used to generate image இந்த two signals தான் வந்து image generate ஆகிருத்துக்கு use ஆகுது அது என்னன் சொலி பார்த்தா the secondary electron அதாது first reflect ஆகும் அல்லாட்டி இந்த specimenல இருக்கு electron வந்து escape ஆகும் அதுக்கு name தான் வந்து secondary electron so there are secondary electron or backscattered electron reflect ஆகிர electron பேரு வந்து backscattered electron elastic scanned electron when a negative voltage is applied to this collect screen only the high energy Uh, bass scattered electron signal is captured only 
uh, back scattered electro electron signal is captured because in you know, a low energy uh, this secondary electron is repelled image only produced by back scattered electron image edha produce panadana edu produce panadana back scattered electron dhaan vandu image produce panadhu ena when we are passing that neg uh, negative voltage is applied to colored screen only high energy back scattered electron electron captured by deductor okay inge vandu deductor la dhaan vandu and the photo multiplier or photo amplifier uh, to form then uh, that uh, secondary electron microscope image so ange vandu enga vandu namba direct pannalana photo multiplier or amplifier so now on this schematic view of um, scanning electron microscope ipo vandu inge vandu electron gun uh, where that ele electron gun where electron beam are produced inge da vandu electron beam vandu produce agudhu it falls on anode idu vandu enga pogudhu anode ku pogudhu uh, anode vandu actually it is a positively charged plate with a puncture ho idula vandu enna irukum idula oru hole irukum idaila idukku idaila hole irukum to accelerate electron beam idu vandu enna pannudhu accelerate pannudhu electron beam adu vandu electron vandu nammalku theriyum vandu negatively charged so electron beam passed to the condenser lens idukku valiyaati inga pogudhu idu vandu appadi ella electron yum observe pannite condenser lens ku anupudhu it is um, it it find that uh, resolution of that image in the condenser lens da vandu define that resolution of that image the romba romba important one in the part of electron microscope la ena it define that size of that electron beam and resolution of that image so idu vandu romba important one in the condenser lens ena na vela paakudhu define the size of electron beam and resolution and that electron beam allowed to that uh, scanning coil ipo vandu idhu enga podu scanning coil podu this one will do இப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுனா டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்போ என்ன ஆகும் என்றால் ஸ்கேனிங் காயிலை யூஸ் பண்ணி ஸ்கேன் தட் எலக்ட்ரான் பீம் ஓவர் தட் என்டையர் சாம்பிள் ஏரியா த எலக்ட்ரான் பீம் அலோ டு பாஸ் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அதுக்கப்புறம் எங்கே போகுது அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸுக்கு போகுது அண்ட் தட் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஃபோக்கஸ் தட் எலக்ட்ரான் பீம் ஆன் தட் சாம்பிள் இப்போ வந்து சாம்பிளுக்கு டு ப்ரொடியூஸ் பேக் ஸ்கேட்டட் செகண்டரி எலக்ட்ரான் டு கியூஸ் தட் இமேஜ் ஆஃப் தட் சாம்பிள் அண்ட் த பேக் ஸ்கேட்டட் எலக்ட்ரான் ஆர் கலெக்டட் அண்ட் இமேஜ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் இன் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் டிஸ்பிளாய்ட் ஓகேவா ஸோ திஸ் இதுதான் வந்து ஒரு ஸ்மேட்டிக் வியூ ஆஃப் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் என்ன ஆகுது எலக்ட்ரான் பீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இது வந்து ஃபால் ஆன் ஆனோட் இது வந்து நெகட்டிவ் திஸ் ஒன் இஸ் த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் அதனால எல்லா எலக்ட்ரானும் இதுக்குள்ளே போகுது இங்கே ஒரு ஹோல் இருக்குது இது வழியாக கண்டென்சர் லென்ஸுக்கு போகுது த்ரூ கண்டென்சர் லென்ஸ் ஸ்கேனிங் காயில் போகுது அதுலேருந்து அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் சாம்பிளுக்கு போயிட்டு இப்போ வந்து இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு பேக் ஸ்கேட்டர்டு எலக்ட்ரான் ஓகேவா ஸோ the objective lens focus electron beam onto the sample to produced back scattered secondary electron to gives image of the sample and the back scattered electron are collected and the image constructed in computer and displayed இப்போ வந்து தட் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் என்னென்ன காமன் இருக்குது ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அதை பற்றின நோட்ஸ் ஃபார்மர் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த எலக்ட்ரான் கேன் இங்கே வந்து என்ன இருக்குது எலக்ட்ரான் கேன் இது வந்து என்னென்னு சோர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பீம் அசிலிரேட்டட் டவுன் தட் அல்ட்ரா ஹை வேக்கம் காலம் இந்த ஆல் செட்டப் இந்த ஆல் செட்டப்புமே வந்து அல்ட்ரா ஹை வேக்கம் காலம் இது வந்து எதால் செட்டப் ஆனதுன்னா அல்ட்ரா ஹை வேக்கம் காலம் ரெண்டாவது வந்து எலக்ட்ரா எலக்ட்ரான் ஆப்டிக் இன் இன்க்ளூட் இதில் என்ன ஆப்டிக்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னா ஆனோடு பிளேட் இருக்குது இது என்ன பண்ணுது திஸ் ஒன் அப்பஞ்சர் டு அசிலிரேட்டட் தட் எலக்ட்ரான் பீம் செகண்ட் ஒன்று கண்டென்சர் லென்ஸ் இருக்குது தேர்டு ஒன்று அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் அனோடு பிளேட் அது வந்து என்ன பண்ணுது அசிலிரேட்டட் தட் எலக்ட்ரான் பீம் செகண்ட் ஒன் இஸ் கண்டென்சர் லென்ஸ் டிஃபென்ஸ் தட் சைஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பீம் தட் இஸ் ரிசல்யூஷன் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஃபோக்கஸ் பீம் ஆன் டு தட் சாம்பிள் அதுதான் வந்து அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஸோ த்ரீ டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆப்டிக்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்கேனிங் காயில் இஸ் டு டிஃப்ளக்ட் எலக்ட்ரான் பீம் டு 
uh, scan the entire area of the sample specimen surface then photo electron multiplier then amplify then computer system for image construction um, accusation analysis and plotting then uh, that uh, scanning electron microscope image is formed from that intensity of that signal emitted from each scanned spot and the data point in that sample ipo vandu idoda application enna nu solli paakaporam used for characterization of solid material and microorganism idu characterize solid material la microorganism la vandu characterization ku vandu use panna pandrom then uh, the scanning electron microscope provided topographic morphological uh, uh, then crystallographical information of material cells and the microorganism id mariyana information provide pa. so scanning electron microscope can detect and analyze surface fracture edavadhu manufacture pannadala product la vandu edavadhu fracture iruka uh, uh, and provide information on microstructure and examine surface contamination surface la edavadhu contamination iruka angiradha paakkuradhukku use agudhu determine that spatial variation abadina vandu uniform ah vandu uniform ah coat ah iruka chemical sel edathile coat ah irukum sel edam vandu illama plain ah irukum adhu mari spatial variation uniform ah coat ah iruka illaya then quantity chemical analysis and identification of crystalline structure apra vandu some actors important in research tools in the field of life science biological Uh, medical forensic science nano science nanotechnology and uh, this one used for in various industries like sensor battery solar cells semi uh, conductor fabrication uh, and production so this is all about uh, scanning electron microscope in the video la uh, scanning electron microscope adoda uh, principle enna then adoda somatic diagram eppadi present a irukku adala vandu important component enna enna adoda work enna then adoda application enga enga la use aagungiradha pathi paathirukom thanks for watching